వెల్కమ్ టు ఈగల్ మీడియా వర్క్స్ చైనా జపాన్లకు చదువు చెప్పిన భారతదేశం మన ప్రాచీనల మేధో సంపద విశ్వవ్యాప్తంగా జ్ఞానజ్యోతులు వెలిగించిన అఖండ భారత జ్ఞాన భాండాగారాల గురించి తెలియజెప్పే క్రమంలో వారికి మూల జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన వ్యవస్థల గురించి ముందుగా చెప్పడం నా ధర్మం అనిపించింది ఈ రోజున ఉన్నత విద్య కోసం మనం విదేశాలకు వెళ్తున్నాం మన పిల్లల్ని పంపిస్తూ ఉన్నాం అయితే కొన్ని వందల వేల ఏళ్ల క్రితమే ఆ దేశాలు మన దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకున్నాయి మన దేశం మీద దాడులు చేసి మన గ్రంథాలను ఎత్తుకొని వెళ్ళాయి మన విజ్ఞాన సంపదను దోచుకొని వెళ్ళాయి వాటిని నేర్చుకోవటానికి ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్లాల్సి వస్తుండటం దురదృష్టకరం అఖండ భారతదేశంలో వందల వేల ఏళ్ల క్రితమే విశ్వవిద్యాలయాలు ఉండేవి ప్రాథమిక విద్యలను గురుకులాల్లోనూ ఉన్నత విద్యలను విశ్వవిద్యాలయాలలోనూ బోధించేవారు అలనాటి మన విశ్వవిద్యాలయాల్లో చైనా జపాన్ కొరియా పర్షియా టర్కీ ఇండోనేషియా టిబెట్ శ్రీలంక దేశాల నుంచి వచ్చిన వారు విద్యను అభ్యసించేవారు తక్షశీల పుష్పగిరి నలంద తెలహార అదే బీహార్లో ఉన్న ఇది నలంద కన్నా ప్రాచీనమైనది ఉదంతపురి బీహార్లో ఉంది సోమపుర బంగ్లాదేశ్లో ఉంది శారదాపీఠం పాకిస్తాన్లో ఉంది జగద్దళ బెంగాల్లో ఉంది నాగార్జున కొండ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది విక్రమశిల ఇది బీహార్లో ఉంది వలభి గుజరాత్లో ఉంది కాంచీపురం తమిళనాడులో ఉంది మన్యకే కర్ణాటకలో ఇలాంటి విశ్వవిద్యాలయాలు మన దగ్గర ఉండేవి క్రీస్తు పూర్వం నుంచి వందల ఏళ్లపాటు విరాజిల్లిన వాటిలో చాలా విశ్వవిద్యాలయాలు తురుష్కుల దండయాత్రల తర్వాత ధ్వంసమయ్యాయి ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసిలో ఉన్న విశ్వవిద్యాలయం ఒక్కటి మాత్రం క్రీస్తు శకం ఎనిమిదో శతాబ్దం నుంచి నేటి వరకు కొనసాగుతోంది అది కూడా మధ్య మధ్యలో అనేక ఒడిదుడుకులకు లోనైంది భారత వణిలోని అత్యంత ప్రాచీన విశ్వవిద్యాలయాల్లో తక్షశీల ముఖ్యమైనది క్రీస్తు పూర్వం ఆరు ఐదు శతాబ్దాల కాలంలో స్థాపించబడిన ఈ విశ్వవిద్యాలయం క్రీస్తు శకం ఐదో శతాబ్దం వరకు అంటే దాదాపు వెయ్యి ఏళ్ల పాటు ఉజ్వలంగా వెలసిల్లింది సాధారణంగా గురుకులాల్లో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం పూర్తయ్యాక పదహారవ ఏటా విద్యార్థులు ఈ విశ్వవిద్యాలయంలోకి ప్రవేశించేవారు ఇందులో వేద విజ్ఞానం గణితం ఖగోళం న్యాయశాస్త్రం వైద్యశాస్త్రం యుద్ధతంత్రం బోధించేవారు ఇవే కాకుండా అష్టాదశ విద్యలైన విలువిద్య వేట గజరాజులను మచ్చిక చేసుకుని శిక్షణ ఇవ్వటం వంటివి కూడా ఇక్కడ నేర్పించేవారు ఈ తక్షశీల గురించి బౌద్ధ జాతక కథలలో పలు ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి కౌటిల్యుడిగా సుప్రసిద్ధుడైన చాణక్యుడు తన అర్ధశాస్త్రాన్ని దీర్ఘాయుష్యు ప్రదాతగా పేరొందిన చరకుడు తన చరక సంహితను కూడా ఇక్కడే రాశాడని చెప్తారు అలాగే మౌర్య సామ్రాజ్యాధీశుడైన చంద్రగుప్తుడు కూడా ఇక్కడే విద్యలన్నీ నేర్చుకున్నాడని చరిత్రకారులు చెప్తారు మరో ముఖ్యమైన విశ్వవిద్యాలయం నలంద ప్రస్తుత బీహార్లో క్రీస్తు శకం ఐదో శతాబ్దంలో స్థాపించబడి పన్నెండో శతాబ్దం వరకు అంటే దాదాపు ఏడు వందల ఏళ్లపాటు విజ్ఞాన కాంతులు వెదజల్లింది ఈ కాలంలో మానవ చరిత్ర గతిని మలుపులు తిప్పిన ఎందరెందరో జ్ఞానులను మేధావులను తయారు చేసింది సుప్రసిద్ధ గణితవేత్త ఆర్యభట్ట క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల డెబ్బై నుంచి ఐదు వందల యాభై వరకు అలాగే వరాహమి హిరుడు బ్రహ్మగుప్తుడు భాస్కరాచార్యులు వంటి వారు నలందలో తమ మేధకు పదును పెట్టిన వారే ఇక్కడ బౌద్ధం ప్రధాన అంశం అయినప్పటికీ గణితం ఖగోళం వైద్యం రాజకీయం యుద్ధతంత్రంతో పాటు సంగీతం సాహిత్యం చిత్రలేఖనం వంటివి కూడా బోధించేవారు ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో ఎనిమిది వేర్వేరు కాంపౌండ్లు పది ఆలయాలు ధ్యాన మందిరాలు ఆరామాలు తరగతి గదులు సరస్సులు ఉద్యానవనాలు ఉండేవి ముఖ్యంగా తొమ్మిది అంతస్తుల అతిపెద్ద గ్రంథాలయం ఉండేది అందులో అత్యంత విలువైన లక్షలాది పురాతన గ్రంథాలు కూడా ఉండేవి వేలాది విద్యార్థులు అక్కడ కూర్చొని తమకు అవసరమైన గ్రంథాలను కాపీ చేసుకొని రాత ప్రతులు సిద్ధం చేసుకునేవారు ఆ రోజుల్లోనే పదివేల మంది విద్యార్థులు రెండు మంది అధ్యాపకులు అక్కడ నివసించడానికి అవసరమైన వసతి సౌకర్యాలు విశ్వవిద్యాలయంలో ఉండేవి మన దేశపు ఔన్నత్యాన్ని తెలియజేసే అంశాల్లో ఇది కూడా ఒకటి వీటి గురించి కనీస అవగాహన లేని కొందరు అర్ధజ్ఞానులు మన దేశాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ మాట్లాడటం శోచనీయం సో వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్స్